我钱也混到可以参加军官大会的一天了。哈哈哈哈哎，之前是谁在天梦酒楼哭着喊着不愿意来的？大人，别闹！宽的路，找茬啊！这,这里是家族议事大厅，别惹麻烦。嗯，这是别人说的，是别人记的。嗯，就是我们。嗯，找麻烦一声。对。这位大人，请您卸下武器。子川秀大人，请您卸下武器。什么时候参加军官大会还不准带武器了？最近刘峰家刺客频繁出没，总统领为了各位大人的安全才下达此令。请大人们配合。谢谢您的配合。全是骁龙的宪兵部队。我这刀是远东名将打造的，你们可得保管好啊，别弄丢了。阿秀，这边。二哥，你不陪在宗长大人身边、啊？今天情况难料，安全起见，宗长大人不会来。有大哥的消息吗？我已经给他写信，约他今天会议结束后，在中央公园见面，但他没回复。杨明华那边有什么动作？是想今天把我们都……不好说，只能随机应变。二哥，我料到了杨明华会来这一手，所以藏了两把。啊，葛应星大人来了。大人安好。嗯，总统领大人到。总统领大人。嗯嗯。这次大会是专门为嘉奖帝陵大人才召开的吧？说不定帝陵大人。会成为家族历史上最年轻的统领呢。但是总长的位置啊，今天总长大人因病缺席，所以由我来主持这次军官大会。本次会议首先要嘉奖帝林与其手下的众远东军，他们攻入魔族腹地，这是人类历史上从未有过的壮举。总统李大人，嗯，很抱歉打断你，在嘉奖帝林大人之前，下官也要事禀告。大人，你可能无意中坐错了位置。哦，虽然总长大人缺席，但那毕竟是总长的座位。按照规定，您坐在这个位置不合适。阿哥，你在胡说什么？这位军官是黑旗军副统领德雷的儿子吧？嗯、抱歉，总统李大人，是下官管教无方，影响军官大会秩序，这罪名。喝不清啊！阿哥，还不快认错！下官，我我这这这这，阿哥，阿哥，大哥，你，我要杀了你！
现在，会议继续。我控诉，下官行政处助理，基本白车，现向家族监察长萧龙大人正式提出控诉。我控诉，远东军副统领丁林蓄意谋杀黑旗军基本德科。我控诉，中央军统领雷旭蓄意谋杀黑旗军副统领德雷。控诉，家族总统领杨明华指使这两起谋杀，他应该对此罪行负责。以上控诉如有虚假，下官愿意承担全部责任。谋杀命案不存在，没有调查的必要，控诉不许接受。你们竟敢藐视规定，携带武器进入议事大厅！来人，拿下他们！关于白川齐本的控诉，萧龙大人认为没有调查的必要，但我不这么认为。这是监察厅的事务，远东大统领还是不要插手的好。我赞同对此事展开调查。我们赞同。我也赞同。德雷德科两位军官是家族忠良，如今惨死大厅之上，我做不到视而不见。赞同。赞同。德雷当了我八年的副统领，德科也是我黑旗军的人，我为家族征战四方，血洒沙场，如今竟落得如此下场，黑旗军还要靠一个女人出来为他们控诉吗？黑旗军何在？我们要有。何应星大人，你是想带头造反吗？大人。我想问问总统领大人，你此举又是何意？报告，葛应清大人的亲卫军包包围了议事大厅。这下有好戏看了。啊<咳>、哦，可能是我的那些部下见我迟迟没有回去，担忧我的安危，特意来接我了。毕竟在监察厅宪兵的弩箭下参加军官大会，还是第一。有军官横死在家族议事大厅，也是第一次。我不过是谨慎行事，请总统领大人见谅。最近刘峰家收买了许多军官，其中就有他们二人。我今天不过是借此机会清除叛党而已。总统领大人
，我和你不谋而合。此次安排亲卫军前来，也是想铲除叛贼。葛影星，你真打算让五千亲卫军进入大厅？你就不怕今天这里血流成河？如果你执意现在铲除叛贼的话，我不介意让亲卫军提供帮助。哪怕血流成河，小龙，让宪兵撤下去。这次军官大会就到此为止吧。大家都累了，我身体也有些不适，想回去休息了。叛贼一事，我会在大会结束后好好的逐一审查。小龙，你马上率宪兵去追，领命。李林，现在宪兵和中央军都在杨明华手中，凭我们手上的兵力，不是他的对手。我必须马上回远东调兵。你们要不要跟我一起走？不，大人，我们要留下。你们都很好，你这名属下也很有胆色。杨明华睚眦必报，今晚保护好他。大人，您就放心吧，保重。大人，路途劳累。你要多保重身体。等我们下次见面，好好喝一杯。我等着你的好酒。嗯、大人，我们现在要做什么？你们三个先回去，加强守卫，必须保障阿宁的安全。大人，您不和我们一起吗？我和二哥还有事。李林，你杀死了一个无辜的青年军官。二哥，你冷静点。阿秀，你别拦着我。斯特林，换做是你的话，你会怎么做？当时杨明华已经对我下令。我唯一的做法就是杀掉那个多嘴的奇门，不然杨明华马上就会怀疑我，我们多年的辛苦就白费了。难道一个奇本的性命，比我们，甚至整个紫川家族的未来更重要？德克是家族忠诚的军官，你这是在滥杀无辜！只要我能活下去，我可以杀光全世界。当时我们也倒在白川面前，你怎么不把我们也杀了，好让杨明华更信任你啊？啊！二哥，斯特林，只有你和阿秀，你们两个，是我绝对无法动手的人。我们还是先想想，接下来该怎么办吧。杨明华手上最大的底牌，就是雷讯控制的中央军，只靠我手上的禁卫军。是没法和他抗衡的。我这次带回来的五万远东军，就驻扎在上都城外。大哥，你的部队能不能直接进城？城防从昨天开始，就由幕僚处和中央军接管了，没有罗明海和雷迅的命令，谁都无法出入，不能强行进入。你试试用五万人，去攻打有十七万精锐部队驻守的上都好了。大哥，你刚刚说现在不让出入，那葛一星大人，杨梅华已经下令。
，让我和萧龙里应外合，去城门口截杀更隐姓大人。不行，我得赶紧去通知他。放心，我已经飞鸽传书给我的副官戈普拉，让他接应大人了。那现在的问题，还是中央去。拖住他们，不就行了？来来来，这个计划太冒险了，现在只能这么干了，不然大家今晚都完蛋。阿秋说的没错，为了子川，为了子川。